जी बिसम रहीम अल्लाक मोहम्मद वक़ार खान से है जी हम पिछले लेक्चर में हमने कम्प्लेक्स नंबर को ही डिस्कस किया था मज़ीद आज फिर हम इसी पे बात करेंगे कम्प्लेक्स नंबर पे आज हम कम्प्लेक्स नंबर और रियल की प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे क्या जो रियल की प्रॉपर्टीज़ हमने सारी पढ़ी थी जो मैंने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था वो प्रॉपर्टीज़ और कम्प्लेक्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या वो सेम होती हैं या नहीं होती देखें हमारे पास अगर कोई एक सेट हो जिसमें बेशुमार कम्प्लेक्स नंबर हों जिनको हम मतलब काउंट नहीं कर सकते तो आप किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर को प्लस करें तो आंसर जो होता है वो हमेशा क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर होता है फॉर एग्जांपल मैं एक कम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ Z1 वन इज़ इक्वल टू थ्री प्लस टू अयोटा दूसरा कम्प्लेक्स नंबर मैं ले लेता हूँ जेड टू इज़ इक्वल टू फोर माइनस फोर अयोटा ले लेते हैं अब दो कम्प्लेक्स नंबर को जब हम प्लस करते हैं देखें रियल रियल में प्लस हो जाएगा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इमेजनरी वाला इमेजनरी में तो ये खुद एक कम्प्लेक्स नंबर हो गया तो इसका मतलब हमारी क्लोयर प्रॉपर्टी जो होती है फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने रियल में पढ़ी थी वो कम्प्लेक्स नंबर में भी क्या करती है होल्ड करती है इसी तरह असोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने रियल में पढ़ी थी तीन कम्प्लेक्स नंबर ले उनको ऐड किया था हमने तो वो भी कम्प्लेक्स नंबर आता है तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कम्प्लेक्स नंबर में भी होल्ड करती हैं जैसे रियल में है आपके पास होल्ड करती हैं अब तीसरा ये है कि हमने रियल में पढ़ा था कि एडिशन के लिहाज से रियल में आइडेंटिटी क्या होती है तो एडिशन के लिहाज से रियल में आइडेंटिटी हमने वन पढ़ी थी और वहाँ पे मैंने आपको बताया था बेसिकली आइडेंटिटी होती क्या है कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर हो जिसमें बाकी नंबर ऐड करते जाए सॉरी ऐड करते जाए जैसे आपके पास वन है वन में आप क्या ऐड करें वन वापस आ जाए इसी तरह थ्री है थ्री में आप क्या ऐड करें थ्री वापस आ जाए तो ज़ीरो जो हमने कहा था कि ज़ीरो जो है वो ऑडिशन के लिहाज से जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इसी तरह हमने इनवर्स पढ़ा था अगर थ्री है तो थ्री का इनवर्स क्या होता है थ्री का इनवर्स आपके पास माइनस थ्री हो जाता है वो हमने पढ़ा था अब हम यहाँ पे देखेंगे कम्प्लेक्स नंबर में एडिशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है देखिएगा अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आपके पास बी एटा कोई भी हो सकता है जैसे ये हो गया अब इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं दोबारा कम्प्लेक्स नंबर आ जाए अब देखिएगा कि एक Z एक आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है इसमें मैंने क्या ऐड करना है कि दोबारा जो हो वो कम्प्लेक्स नंबर दोबारा वापस आ जाए तो इसमें मैं क्या ऐड करूंगा जीरो प्लस जीरो एटा तो जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा अब देखिएगा कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसकी एडिशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी होती है वो क्या आ जाती है ज़ीरो ज़ीरो या ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा ये एडिशन के लिहाज से कम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी हो जाती है इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर का आपने इनवर्स फाइंड करना हो जैसे आपके पास ये एक Z वन आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है मैं कहता हूँ इसका मुझे आप क्या करें इसका इनवर्स फाइंड करें तो इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए फिर क्या होगा कि आपके पास थ्री प्लस टू एटा और इधर आप इसको थ्री माइनस टू एटा लिख लेंगे फिर आप रैशनलाइज करेंगे थ्री प्लस टू एटा और थ्री प्लस टू एटा अब इसको मल्टीप्लाई करें इसको मल्टीप्लाई करें आपके पास क्या आ जाएगा इस कम्प्लेक्स नंबर की जो है वो इनवर्स आ जाता है अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको करेंगे तो जब कम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स फाइंड करते हैं वो आपके पास इस तरह आ जाता है ए बई ए स्केयर बी स्केयर माइनस बी बई आपके पास आ जाएगा ए स्केयर बी स्केयर ऐसे बी हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो इनवर्स होता है वो सॉल्व करते हैं ए और बी से क्या मुराद है ए आपके पास फर्स्ट वैल्यू होती है बी आपके पास सेकंड वैल्यू होती है जैसे अगर आपके पास ये हो मैं कहता हूँ आप इसका इनवर्स फाइन करें या तो आप इस तरह कर सकते हैं कि जो आपके पास गिवन है उसको साइन चेंज करके डिवाइड करें फिर रैशनलाइज करें और आपस में मल्टीप्लाई करें आपका इनवर्स आ जाता है अदरवाइज आपके पास क्या हो जाएगा इसका इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे ए बी ए स्केयर बी स्केयर माइनस बी बी ए स्केयर बी स्केयर यूज़ करके इनवर्स आप निकाल सकते हैं जैसे इसी का हम निकालते हैं तो इसमें ए आ जाता है थ्री आपके पास और उसके बाद ए का मैं स्केयर करूँगा थ्री का स्केयर हो गया नाइन प्लस बी का स्केयर करूँगा तो टू है टू का स्केयर हो गया फोर कामा माइनस बी जी माइनस उसी तरह बी की वैल्यू है टू नीचे सेम नाइन प्लस फोर हो जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगा थ्री बाई थर्टीन कामा माइनस टू बाई आपके पास कितना हो जाएगा थर्टीन हो जाएगा तो ये इस कम्प्लेक्स नंबर का क्या आ जाएगा इनवर्स आ जाएगा 
इस तरह आपने इसका जो इन्वर्स होता है वो फाइंड करना होता है अब मल्टीप्लाई ये तो ऑडिशन के लिहाज से हो गया अब मल्टीप्लाई के लिहाज से हमारे पास जो ये जो ये जो इन्वर्स आ गया ये इसका मल्टीप्लाई के लिहाज से इसका इन्वर्स आ जाएगा तो ऑडिशन के लिहाज से इन्वर्स इसका क्या हो जाएगा अगर आपके पास थ्री प्लस फोर ए ओटा ये कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा माइनस थ्री माइनस फोर ए ओटा ये हो जाएगा फॉर एग्जांपल कि अगर आप जर्नल इन जर्नल लिखते हैं तो कम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स क्या होता है अगर z इज इक्वल टू ए बी कम्प्लेक्स नंबर हो तो इसका इन्वर्स जो आएगा z इन्वर्स जो हो जाएगा वो माइनस ए इंटू माइनस बी एडिशन के लिहाज से आ जाएगा जब मल्टीप्लाई के लिहाज से चेक करेंगे तो इसका इन्वर्स ये आ जाएगा अब आपके पास मल्टीप्लाई के लिहाज से जो इसकी आइडेंटिटी बनेगी कम्प्लेक्स नंबर की वो कौन सी आ जाएगी आइडेंटिटी मल्टीप्लाई के लिहाज से आइडेंटिटी देखें हमने कैसे पढ़ा था रियल नंबर के अंदर जी मल्टीप्लाई के लिहाज से कम्प्लै देखिए जी अगर आपके पास थ्री एक रियल नंबर है मैं कहता हूँ उसकी मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी हमने क्या रखी थी वन जो होती है वो मल्टीप्लाई के लिहाज से रियल नंबर में हमने आइडेंटिटी को डिस्कस किया था जी अब अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आईटा या आर्डर पेयर में लिख लें ए और बी आईटा अब इसका मल्टीप्लिकेटेड इन्वर्स जो होता है मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी सॉरी जो होती है वो क्या हो जाएगी आपके पास वन एंड जीरो जो हो जाएगी वो उसकी यहाँ पे क्या हो जाएगा क्योंकि देखें आइडेंटिटी होता है कि आप मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी होता है कि जो आपके पास नंबर हो उस नंबर के साथ वन को मल्टीप्लाई करें और वही यानी नंबर वापस आए आप वो आइडेंटिटी होती है अब यहाँ पे देखें अगर आपके पास थ्री प्लस फोर ए ओटा नंबर है इस नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास यही नंबर वापस आ जाए वो कौन सा नंबर होगा वन प्लस जीरो एटा होगा ऐड करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास वापस यही आ जाएगा देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर जो होगा वो आपके पास वापस आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी क्या हो जाती है कम्प्लेक्स नंबर में वन एंड जीरो जी मेन दो चीज़ें इसमें जो आपके एम में आ सकती हैं एक एम में आपकी वैल्यू आ सकती है द अडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज वो आपके पास जीरो जीरो होगी जी एडिटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जी वो क्या होगा कोई कम्प्लेक्स नंबर हो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव साइन होता है जी दूसरी चीज मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर वन एंड जीरो होती है और उसके बाद इसका इनवर्स जो होता है मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको बैक में पीछे लिख के दिया था जी अब आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास आ जाता है वो ये है क्या जो कम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसमें हम कम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो इन थी क्या वो कम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी होल्ड करती हैं जैसे रियल में होल्ड करती थी जैसे हमने रियल में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अगर आपके पास ए लेस होता है बी क्या कम्प्लेक्स नंबर जेड वन लेस होता है जेड टू के क्या ये प्रॉपर्टीज में होल्ड करती है या ये रॉन्ग होता है इसको हम एक एग्जाम्पल से चेक करते हैं क्या ऐसा हो कम्प्लेक्स नंबर में भी ये कंडीशन होल्ड होती है या नहीं जैसे मैं जेड लिख लेता हूँ थ्री प्लस फोर एयोटा लिख लेता हूँ और Z2 मैं लिख लेता हूँ थ्री माइनस फोर एयोटा लिख लेता हूँ जी अब देखिएगा हम Z1 वन इज जेड वन लेस जेड नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें जो इमेजनरी पार्ट होता है उसका हमें एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं होता कि उसकी लेंथ कितनी हो सकती है क्योंकि इमेजनरी पार्ट होता है कभी उसकी वैल्यू ज़्यादा है कभी उसकी वैल्यू कम आ सकती है हाँ अगर हम इसका मॉडल ले लेते हैं जेड का अब Z1 का मैं मॉड ले लेता हूँ थ्री का स्केयर कितना हो गया नाइन और फोर का स्केयर सिक्सटीन मॉडलो का कंसेप्ट हमने पिछले लेक्चर में किया था ये आ गया फाइव अब आप Z2 का मॉड ले लेंगे तो थ्री का स्केयर हो जाएगा आपके पास नाइन प्लस आपके पास फिर आगे क्या आ गया फोर का स्केयर हो जाता है जी फोर का स्केयर क्या हो गया सिक्सटीन हो गया तो जेड टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास फाइव अब अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हों एक ओ और दूसरा उसका कॉन्जुगेट हो फिर ये दोनों की वैल्यूज देखिए आपके पास इक्वल आ रही है अब अगर मैं दूसरा जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको मैं चेंज करके ले लेता हूँ कोई भी आप अपने पास से लेके आप इसको चेक कर सकते हैं अब अगर इसका मार्ड आप लेते हैं जेड मार्ड इज इक्वल टू टू का स्केयर हो जाएगा प्लस फोर का स्केयर हो जाएगा और स्केयर रूट हो जाएगा यह आ गया फोर और यह आ गया सिक्सटीन तो यह आपके पास कितना हो गया जी ट्वेंटी हो गया अब देखें जेड का जो मार्ड आया वो फाइव आया है Z2 का जो मार्ड आया वो क्या आ गया 
ट्वेंटी आ गया तो इसका मतलब आपके पास अगर आप Z1 वन लेस जेड लिखेंगे तो ये आपका रॉन्ग होगा तो यहाँ पे किस तर्ज का एम सी क्यूज आपका हो सकता है आपका एम सी क्यूज हो सकता है इफ Z1 वन एंड जेड टू बी दू रियल टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन Z1 वन लेस जेड टू सेकेंड ऑप्शन हो सकता है Z2 टू ग्रेटर जेड थर्ड ऑप्शन कोई हो सकता है या फोर्थ ऑप्शन में लिखे होगा मीनिंग लेस नन ऑफ दैम तो आपका क्या आ जाएगा नन ऑफ दैम में आ जाएगा तो आप ये कंडीशन जो होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई नहीं हो सकती जी लेकिन ये हो सकता है कि Z1 वन मार्ड जो होता है वो लेस हो सकता है Z2 टू मार्ड के जैसे Z1 वन मार्ड पहला हमने सॉल्व किया Z1 था फाइव आ गया Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका मार्ड लिया ये इससे क्या हो जाएगा लेस तो ये आपके पास ये एम सी क्यूज भी इस तर्ज में सेम बन सकता है ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग में आपका आ जाएगा तो इस पे तो मैंने आपको बताया था कि आप इसको किसी भी फॉर्म में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप कोई भी Z1 और Z2 रियल नंबर ले लें तो उसको आप सॉल्व करें तो आपको क्लियर हो जाएगा जी हमारा इसका जो लास्ट टॉपिक रह गया है पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम पोलर फॉर्म में किस तरह लिखते हैं जी अगर आपके पास जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर हो और इसको आपने पोलर फॉर्म में चेंज करना हो तो किस तरह किया जाता है तो पिछले लेक्चर में हमने इसको पढ़ा था ये आपके पास अगर R है तो ये आपके पास यहाँ पे एंगल बनाता है थीटा ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा आपके पास y अगर हम x को रिजॉल्व कर दें किसके अंदर x को हम लिख लें R cos थीटा और y को हम लिख लें R sin थीटा तो आप आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन बन जाएगा z इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस आपके पास सॉरी z x की वैल्यू x r cos थीटा हो जाएगा और उसके बाद आपके पास जो y आएगा वो क्या आ जाएगा अयोटा r साइन थीटा हो जाएगा तो z इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा r और यहाँ पे आपके पास बाकी बच जाएगा cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा ये कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है इस तरह हम इसमें पोलर अब यहाँ पे थीटा जो होता है थीटा की जो वैल्यू होती है उसको आर्गूमेंट ऑफ z कहते हैं हम आर्गूमेंट ऑफ z जी बड़ा इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज है वेयर थीटा इज द कार्ड आर्गूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर उस कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट थीटा जो होता है z होता है अब ये आर्गूमेंट थीटा जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर इक्वल होती है माइनस पाई और लेस इक्वल जो होती है वो पाई जो होती है ये वैल्यू होती है इसको भी आप ये बुक में आपके एग्जैक्ट लिखी हुई है आप उसको याद रखेंगे उसके बाद एक हमारे पास लास्ट जो आ जाता है डी मूवियर्स थ्योरम डी मूवियर्स जी थ्योरम हमारे पास यहाँ पे एक आपकी बुक में है जी वो क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर हो आपके पास दिया हो पोलर फॉर्म में जैसे आपके पास लिखा हो काज थीटा प्लस एटा साइन थीटा इसकी पावर ऊपर आपके पास लिखी हो सेवन तो डोमिवियस जो थ्योरम होता है वो हमें यह बताता है इसकी ये जो पावर होगी ये आप कहाँ पे यूज़ कर लेंगे यहाँ पे तो काज सेवन थीटा प्लस एटा साइन सेवन थीटा की शक्ल में हम इसको क्या कर सकते हैं फिर लिख सकते हैं जी आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है इससे रिलेटेड इन जल्द मैं चंद एम जो होंगे वो अपलोड करूँगा अपना ख्याल रखिएगा बहुत शुक्रिया